Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami pelajar daripada pengajian World Campus Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan PIS Ingin membincangkan sebesar sedikit tentang metodologi usul fiqh oleh Imam Malik Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Saya Nur Afidah binti Zainal Abidin Pelajar daripada Bachelor Islamic Banking and Finance Semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulisan dan pembukaan usul fiqh tidaklah menjadi keutamaan dan kepentingan pada zaman itu. Ini kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup dan para sahabat sentiasa mengelilingi baginda. Oleh itu, segala permasalahan fatwa dan pertanyaan akan dirujuk terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah wafatnya bagi Rasulullah SAW telah berlaku beberapa perkara dan kejadian yang juga memerlukan proses istihad Proses istihad ini adalah satu kajian ataupun penyelidikan yang dilakukan oleh para mujtahid dan ulama dalam menentukan sesuatu hukum Para mujtahid dan ulama ini pula perlu mendalami ilmu Al-Quran dan Al-Sunnah Setelah berlalunya generasi-generasi para sahabat Negara-negara Islam juga semakin berkembang Jadi banyaklah perkara-perkara baru yang berlaku Dan memerlukan proses isihat Dan pada masa itu juga Banyak bukuan pembukuan baru Berkenaan dengan ilmu usul fiqh Banyak kelebihan yang kita akan dapat Bila kita mempelajari ilmu usul fiqh Salah satu daripadanya adalah Menjaga syariat Islamiah Hal ini kerana ilmu usul fiqh Memelihara dalil-dalilnya Dia juga tidak akan disalahgunakan oleh orang ramai Bagaimanapun, terdapat isu-isu penting di dalam bidang ibadat, muamalat, undang kehat, jinayat, undang-undang politik dan pentadbiran negara yang dihadapi oleh umat Islam pada masa ini atas dasar perkembangan sains, teknologi dan ini juga... Assalamualaikum, nama saya Fendi. Jadi bagi ini kita akan uh, mengetahui sejarah Imam Malik. Nama sebenar Imam Malik iaitu Malik bin Anas bin Abi Ammar bin Al-Haris bin Uthman. Imam Malik merupakan salah seorang ulama ahli fikih dan hadis yang terkenal. Beliau lahir dari keluarga pencinta ilmu, hadis, asa dan fatwa. Beliau juga merupakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan imam di kota Madinah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijrah. Dari segi keperibadian dan sikapnya, Imam Malik Masa kecil, Imam Malik mendapat pendidikan di Madinah. Kemampuannya terlihat apabila beliau menghafal Al-Quran sejak usia balik dan pada usia 17 tahun, beliau telah menguasai ilmu-ilmu agama dalam bidang hadis. Imam Malik belajar daripada pakciknya yang bernama Abu Suhail, seorang ulama terkenal pada masa itu. Di samping itu, Imam Malik juga belajar daripada para ulama yang berkunjung ke Madinah selain daripada ulama-ulama yang besar yang ada di Madinah sendiri. Imam Malik memiliki banyak guru untuk menimba ilmu Bahkan ada yang menyebut bahawa dia mempunyai sehingga 900 orang guru Dengan kesungguhan dan ketentuan yang dimiliki oleh Imam Malik dalam menuntut ilmu Serta melalui ajaran oleh guru-gurunya yang menjadi sumber ilmu bagi Imam Malik Khususnya dalam bidang hadis dan fikih Imam Malik kemudian lahir dan muncul sebagai ulama besar Khususnya dalam bidang hadis di Madinah Imam Malik dikenali sebagai seorang yang teliti di bidang hadis Ibn Hibban mengatakan bahawa Imam Malik Imam Syafi'i adalah salah seorang murid yang pernah belajar dengan beliau. Selain Imam Syafi'i, banyak ulama-ulama yang menimba ilmu dengan beliau, baik daripada Mesir dan Andalusia. Warisan ilmu Imam Malik adalah kitab yang termasyhur, Al-Muwatta iaitu kitab yang mengenungi hadis-hadis dan hukum. Kitab-kitab karangan ulama-ulama mazhab Imam Malik seperti Al-Muttasa Al-Kabir Al-Muttasa Al-Ausat Kitab Al-Usul Al-Kalmu Quran Mazhab Maliki berkembang di Morocco, Algeria, Tunisia, Iraq dan Palestin. Kewafatan beliau pada tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Safina Binti Zainal Nombor ID saya 250530 Ok hari ini saya nak terangkan tentang Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam Ketika Imam Malik hidup, dia ialah sangat terpengaruh di dalam pemikiran dan pegangan Al-Hadis. Selama 40 tahun beliau hidup, beliau hidup uh, di era pemerintahan Ibnu Sumayyah. Dan uh, 46 tahun beliau hidup di era pemerintahan Abbasiyah. Masa ni merupakan zaman yang penuh dengan fitnah dan politik. 
Jadi muncullah beberapa pemikiran yang menyeleweng uh, iaitu seperti pemikiran khawarish. Akibat timbullah timbullah hadis-hadis palsu di kalangan masyarakat dan masyarakat pun uh, rasa tidak yakin dengan uh, hadis-hadis palsu tu. So uh, akibat daripada pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi, Imam Malik merasa Uh, perlu untuk meneliti riwayat-riwayat hadis Maka lahirlah Madrasatul Hadis di Madinah Dia memberi tumpuan kepada periwayatan hadis Bertentangan dengan prinsipnya Dengan cara pemikiran fikah di Hufah, Iraq Sebagai contoh Hadis merupakan antara sandaran mazhab maliki Seperti mazhab Hanafi Walaupun sedemikian Terdapat perbezaan antara kedua-dua mazhab berkaitan dengan cara mereka berpegang dengan sunnah. Sekiranya Abu Hanifah telah menetapkan beberapa syarat yang ketat untuk menerima hadis, Imam Malik walaupun mengutamakan hadis mutawir dan mansyur, beliau tetap juga dengan hadis asal tidak bertentangan dengan amalan ahli Madinah. Kaedah Imam Malik dalam menubuhkan hukum-hukum Islam dan sentiasa berpegang teguh pada perkara-perkara berikut. Al-Quran adalah asas utama dalam penubuhan undang-undang berdasarkan pada dahiri nashi Al-Quran secara umum. Imam Malik tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Jika ada konflik antara makna hadis dan Al-Quran, ianya tetap mengutamakan Al-Quran. Itisan adalah sesuatu yang baik. Dia berpindah dari satu hukum ke satu hukum yang lain. Ia adalah kias yang nyata. Marsalah mursalah adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya atau ijma'nya berdasarkan pada kemaslahatan. Sesuatu yang sudah sedia ada kemudian datang keraguan atas kehilangan sesuatu yang telah diyakini ada. Hukum tetap masih ada. Syakruman adalah prinsip yang digunakan oleh Imam Malik dalam menentukan hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pengetahuan umum yang bermula dalam mazhab Imam Malik. Kajian-kajian terhadap perkembangan sejarah ekonomi Islam merupakan ujian-ujian yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Ini bermaksud bahawa sejarah Ekonomi Islam akan membantu dalam mengaplikasikan kebajikan ekonomi dan kewangan negara secara umum. Menurut Imam Malik, pemimpin bertanggungjawab untuk mensejahterakan rakyat dan memenuhi keperluan rakyat seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Umar Al-Khattab. Apa yang dilakukan oleh Saidina Umar Al-Hattab ialah apabila ramai para penghafaz Al-Quran terbunuh, maka akan terhapuslah Al-Quran dengan kematian mereka. Oleh itu, Saidina Umar telah mengambil satu inisiatif iaitu mengumpul semua Al-Quran. Al-Quran ini adalah untuk kepentingan masyarakat pada masa hadapan. Mazahab Maliki membahagikan amalan penduduk Madinah kepada dua bahagian. Satu perkara yang diijmakkan kepada penduduk Madinah tanpa bantahan dari orang lain di mana ijmak yang dimasukkan iaitu perpindahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijmak tersebut menjadi hujah yang mengatasi kias dan kabar wahid ijmak tersebut berlaku dalam empat perkara. Pertama, perkara yang dipindahkan secara ijma' dalam bentuk kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti azan, iqamat dan tidak menyaringkan bacaan bismillah ketika sembahyang. Kedua, perkara yang dipindahkan secara ijma' mengenai perbuatan seperti sembahyang, bilangan rakaat dan lain-lain. Ketiga, Perkara-perkara yang dipindahkan secara ijma' mengenai pengakuan-pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabatnya tanpa bantahan dari Rasulullah sendiri. Keempat iaitu terakhir, perkara yang dipindahkan secara ijma' bahawa Rasulullah tidak mengenakan hukum tertentu sedangkan perkara tersebut merupakan lumrah bagi mereka seperti tidak mengenakan zakat, 
dan uh, zakat sayuran, pelbagai jenis buah-buahan walaupun benda-benda tersebut banyak dan mudah didapat. Imam Malik menerapkan prinsip masalah mursalah dalam menentukan hukum dan menjadikannya sebagai salah satu kaedah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Beliau menggunakan uh, perkara ini uh, sebagai satu yang mengikuti syarak dari sudut penerimaan dan menolaknya sekiranya ia tidak menepati daripada sudut syarak. Mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal <coughs> berpendapat bahawa masa, maslahah mursalah boleh dijadikan salah satu sumber hukum dalam menetapkan sesuatu hukum. Di mana uh, oleh, di mana penetap, penetapan suatu hukum syarak adalah berdasarkan kepada kemaslahatan umat bukan berdasarkan kepada kepentingan seseorang individu. Perkara ini mestilah boleh diterima akal di mana ia boleh diambil kira dalam lingkungan yang munasabah dan akhir sekali dalam menyelesaikan masalah ini hendaklah bersifat umum bukanlah bersifat peribadi. Pelbagai persoalan baru mula timbul dalam dunia global ini kerana dalilnya tidak ditemui di dalam Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' ataupun kesepakatan yang dicapai oleh golongan bijak pandai pada masa kini. Al-Sunnah dan Hadis dalam mewartakan atau menetapkan hukum dalam agama dan kias seperti memproses mengambil pengajaran daripada satu perkara lain yang jelas hukumnya dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan Hadis kepada satu perkara yang uh, boleh dikatakan bahawa prinsip utama yang diamalkan dalam ekonomi Islam dan merumuskan fatwa berkenaan dengan kewangan perbankan Islam dan uh, adalah masalah kewujudan lembaga-lembaga perbankan dan kewangan syariah inovasi zakat produktif dan wakaf tunai juga berdasarkan kepada prinsip maslahah yang diperkenalkan oleh Imam Malik oleh itu jika menimbulkan sebarang kemasalahatan kepada umat Islam maka maslahah Assalamualaikum, saya Nisa Rizwan, metrik nomor 250517. Saya akan menjelaskan tentang penerapan maslahah mursalah pada isu-isu yang dikupaskan oleh Imam Malik. Maksud maslahah mursalah adalah uh, kepentingan yang dinyatakan nasnya di dalam syarak sama ada diberi penilaian ataupun tidak akan tetapi diberi penilaian padanya akan datang membawa kebaikan dan menolak kepada keburukan. Terusnya Imam Malik merupakan perintis penggunaan al-maslahah musalah. Okey, di mana Imam Malik tu uh, yakin uh, terhadap uh, maslahah musalah bahawa syariat ini mengandungi kepentingan untuk manusia tetapi hendaklah memenuhi beberapa syarat. Uh, Sidi ada tiga syarat. Yang pertama bersesuaian dengan matlamat syarak yang mana tidak bercanggah dengan mana-mana dalil syarak yang lain. Yang kedua uh, yang kedua adalah perkara itu boleh diterima akal dan munasabah. Yang ketiga beramal dengannya menjamin terhadap perkara yang pasti dalam urusan agama. Demi Uh, mengelak kepada keburukan Isu-isu yang dapat dikupaskan Menurut Imam Malik uh, Berpandukan kepada al Masalah musalah ni adalah Penyaluran harta haram ke Baitumal uh, Di mana harta-harta haram itu Adalah harta yang Tidak mematuhi syariah Seperti riba, garal, judi Rompakan, rasuah uh, Adalah harta haram dan tidak boleh Diguna kan sebagai manfaat diri sendiri ha, manfaat dan kepentingan diri sendiri maksudnya kita tak boleh gunakan harta tu untuk diri kita sendiri kita perlu salurkan dia kepada baitul baitul mal tu adalah untuk kemaslahatan umat Islam seperti membayari pembinaan atau penyelenggaraan jambatan jalan raya tandas awam dan seumpamaan dan seumpamaannya lah so uh, kira macam tujuan uh, tujuan penyaluran tu adalah untuk kemaslahatan umat Islam maka Harta tersebut perlu diserahkan kepada golongan fakir Kaedah ini bersesuaian dengan satu daripada makasih syariah Iaitu memelihara harta
Uh, isu seterusnya yang dikupaskan adalah bayaran zakat fitrah melalui pesanan ringkas iaitu SMS. Okey, uh, pada tahun pada 29 September 2011, Fatwa Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Melaka telah memutuskan perkhidmatan bayaran zakat fitrah melalui SMS adalah dibenarkan. Dan uh, menurut uh, Zakat Selangor uh, melalui kempen bayaran zakat fitrah dia juga dibenarkan. Maksudnya uh, perkara ni memudahkan urusan masyarakat Islam untuk melaksanakan tuntutan agama tanpa perlu ke kaunter pembayaran zakat. Uh, hal ini bertepatan dengan konsep maslahah yang meraihkan kepelbagaian dan dinamik kehidupan masyarakat hari ini. Di mana dengan kesibukan kita dalam menguruskan hidupan harian dan tuntutan tugas kita, maka inisiatif ini dapat membantu umat Islam menunaikan kewajipan Imam Malik merupakan seorang tokoh yang sangat hebat dan terkenal pada zamannya. Beliau telah dimasukkan ke dalam empat golongan pemikiran yang sangat terkenal di dalam dunia Islam. Sehingga kini, ajarannya banyak dipatuhi. Beliau juga sangat berhati-hati dengan fatwa untuk setiap hukum yang akan dikeluarkan. Terlebih dahulu, beliau akan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Jika tidak terdapat di dalam kedua-dua sumber tersebut, Beliau akan membawa perkara tersebut dan merujuk kepada ulama kias dan akhirnya masalah musalah. Syariat Islam merupakan agama yang terakhir membawa sinar harapan kepada seluruh manusia dalam membantu mengatur dan mengurus sistem kehidupan yang lebih sempurna. Kesimpulannya, pihak yang berautoriti dalam mengendalikan hukum fatwa dan adat istiadat masyarakat setempat seharusnya terus komited dalam memastikan fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan ataupun dibawakan selari dengan ajaran agama Islam. Sekian merupakan perbincangan dan penangan yang dapat kumpulan kami sampaikan kepada anda semua. Kami berharap ianya serba sedikit dapat membantu dan memberi informasi yang tepat kepada anda semua yang sedang mempelajari ilmu usul fiqh. Tidak lupa juga kepada Ustaz Sarudin selaku pencarah subjek Usul Fiqh yang telah banyak memberi dorongan dan tunjuk ajar kepada kami dalam mempelajari ilmu Usul Fiqh itu sendiri.